ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പെസ് സി വരൻസ് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിലൂടെയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പം വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതി പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം കൂടാതെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് എന്നീ എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ദിവസം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്സിലും ഉള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ലൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്തിപ്പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരികയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഓപ്ഷനല്ല ആമാശയം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ വായ ദഹന വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി കുറേ തവണ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർത്തിയാകുന്നതെന്ന് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതും ഈ ചെറുകുടൽ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആർ അബ്സോർബ്സ് ഫ്രം അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് കാണുമല്ലോ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറുകുടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമല്ലോ വായിൽ നിന്നാണ് വായിൽ നിന്നാണ് ശേഷം അത് എത്തുന്നത് ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് ഫാരിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ടേം പഠിച്ചു വെക്കണം ഫാരിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫാരിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫാരിങ്സ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്താ പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫാരിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാരിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശേഷം അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എത്തുന്നു അന്നനാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസിനെ കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇല്ലേ ആമാശയം ആമാശയവുമായിട്ട് എന്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വായിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആമാശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ആ പോകുന്നതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈസോഫാഗസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അന്നനാളമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അതേപോലെ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം വൻകുടൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടല്ലോ വൻകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് കണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രീവിയസ് നമുക്ക് നോക്കാം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ജലത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ആകിരണം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വൻകുടലിൽ വെച്ചും ന്യൂട്രിയൻ്റെ അബ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനുമാണ് അത്രയും ക്ലിയർ ആവല്ലോ ഇനി അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കണം ചില ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തരും കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തരും അത് എവിടെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഓപ്ഷനിൽ തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ കാസർഗോഡ് കോട്ടയം എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കാസർഗോഡാണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇത് നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കാസർഗോഡ് അപ്പം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഉള്ള കുറച്ച് ആസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് കേരള അഗ്രോണമിക്
എവിടുന്ന് നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ബാലരാമപുരത്ത് എന്നാൽ തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും കായംകുളത്ത് കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അതെവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൊച്ചി ഇനി അഗ്രോണമിക്ക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എന്നാണെങ്കിലോ അത് ചാലക്കുടിയിലാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ ഇനി എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജല നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ധാതു ലവണം ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുമ്പ് സോഡിയം കാൽസ്യം അയഡിൻ എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിക്കോണേ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എലമെൻ്റ് ഇതാണ് എലമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭൂരിഭാഗങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കണം അപ്പം ഈ ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം നിർത്തുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ധാതു ലവണം ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുമ്പ് സോഡിയം കാൽസ്യം അയഡിൻ എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് സോഡിയമാണ് ജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമുക്കൊരു അറിയാത്തവർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കോഡ് പോലെ നോക്കാം സോഡ വെള്ളമല്ലേ സോഡ വെള്ളം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം നിർത്തുന്നതിന് സോഡ വെള്ളം എന്നങ്ങ് ഓർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ സോഡിയം ആയിരിക്കും സോഡിയം അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ സോഡിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ദ എലമെൻ്റ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം ഈ സോഡിയമാണ് കൂടെ പഠിക്കുക പൊട്ടാസ്യം അപ്പം പൊട്ടാസ്യവും സോഡിയവും എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവുമാണ് ഇനി സോഡിയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ തവണ ആവർത്തിച്ചാണ് ദ മെറ്റൽസ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെറ്റല് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം സോഡിയമാണ് അപ്പം സോഡിയത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലം നിർ നിലനിർത്തുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നു കൂടെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതും സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവുമാണ് അതേപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മെറ്റലും ഏത് തന്നെയാണ് സോഡിയമാണ് അപ്പോൾ സോഡിയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കല്ല അടുത്തത് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുമ്പുണ്ടല്ലോ അയൺ ഉണ്ടല്ലോ അയണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് അയണിൻ്റെ ഓര് അയണിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടത് ഇതിൽ അയണിൻ്റെ ഓറ് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അയണിൻ്റെ ഓറ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ തരും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നാൽ നമുക്ക് സംഭവം ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് അയണിൻ്റെ ഓറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയിരുകൾ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഹേമറ്റൈറ്റ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് അയൺ പൈറിറ്റിസ് അയൺ പൈറിറ്റിസിൽ അയൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണ് മാഗ്ന സൈറ്റ് അല്ല മാഗ്നറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റില്ലേ മാഗ്നറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അതായത് ഇരുമ്പോയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുമ്പിൽ കാന്തം ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേര് അങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റിസ് ഇവയെല്ലാം അയണിൻ്റെ ഓറുകളാണ് ഇനി അയണിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ അയൺ കോട്ടൺ വിത്ത് സിങ്ക് ഇസ് നോണേഴ്സ് അയണിൽ സിങ്ക് പൊതിയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചാണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയണിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ പുറത്ത് സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്
നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എലമെൻ്റ് എന്നല്ല എല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റലാണ് കാൽസ്യം മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ബോൺസ് ഈസ് കാൽസ്യം ഇനി ഓപ്ഷനിൽ അയഡിൻ ഉണ്ട് അയഡിനെ കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അയഡിൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അയഡിൻ കണ്ടെത്തിയത് ബെർണാർഡ് കോർട്ടോയിസ് ആണ് ബെർണാർഡ് കോർട്ടോയിസ് ഈ ഒരാളെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അയഡിൻ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ബെർണാർഡ് കോർട്ടോയിസ് ഇനി അയഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അയഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാരണം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനുമാണ് അതിൽ തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റാണ് അയഡിൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈറോക്സിൽ കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൽ കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അയഡിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണം വർഗീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രികങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ത്രികങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓപ്ഷനിൽ മോസ്ലി ന്യൂലാൻഡ്സ് ഡൊബറൈനർ മെൻ്റലീഫ് എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രീവിയസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ത്രികങ്ങൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡൊബറൈനർ ആണ് ഡൊബറൈനർ ആണ് ത്രികങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതായത് ഓരോ മൂന്ന് എന്താ എലമെൻറ്റുകളുടെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചത് അതാണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ആരാണ് ഡോബറൈനർ ഇനി മോസ്ലിയെ കുറിച്ചിട്ട് മോസ്ലി അല്ല ന്യൂലാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം ന്യൂലാൻസ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഒക്ടേവ്സ് ആയിട്ട് എട്ടെണ്ണം ചേർന്ന ഓരോ സെറ്റ് എലമെൻറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് put forward by john newlands octaves ennalla oru enna aashayam munnotu vechathu john newlands aanu octaves nu vecha ettanam cherna set nanu appo adu angane padichu vekkanam ini mendeleev und option le mendeleev ne kurichittu parayumba ettom koodal avana choichu chodyamana periodic table kandu pidichu adu kondu thane periodic table inde pidav enna ariyapeduna aal aanu mendeleev mendeleev periodic table ede reethil aanu adukki vechathonnum previous aane ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെൻ്റലിഫ് പീരിയോഡിക് ട്യൂബിള് അടുക്കി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി മോസ്ലിയെ കുറിച്ചിട്ടോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനാൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹം മോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് അടുക്കിയത് ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോസ്ലിയും ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ക്രമീകരിച്ചത് മെൻ്റലീഫുമാണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സ് ആണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോ ഡൊബ്രൈനറുമാണ് ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം ബലം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വാട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഹെഡ്സ് ജൂൾ എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകളൊന്നും കൂടെ നോക്കാം വാട്ട് വാട്ട് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പവർ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ റേഡിയൻ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് വാട്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റാണ് പവർ റേഡിയൻ്റ് ഫ്ലക്സ് അതങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കണം റേഡിയൻ്റ് ഫ്ലക്സ് പവർ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വാട്ട് ഇനി അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ
Thank you.